நான் பாட்டு கிட்டப்பில் என்னென்னலாம் கமாண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு நான் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பார்த்தா நான் வந்து மாஸ்டர் பிரான்ச்சுக்கு புஷ் பண்ணிட்டேன் எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில நிறைய பேர் வந்து ஹை பேயிங் சேலரி போகணும் இல்லை எனக்கு வந்து ஒரு ஜாப் கண்டிப்பாக கிடைக்கணும் அப்படின்னு இருப்பாங்க இதுதான் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து நான் வந்து பார்த்து கற்றுக்கிட்டேன் ஹை கெஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெவலப்பராக நீங்கள் பண்ணக்கூடாது ஒரு பத்து மிஸ்டேக்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இதெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு நீ யாரான்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் இருக்க முக்காவாசி தப்பை நான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் யாரும் பண்ணாமல் இதுலேருந்து டேரெக்டாக தப்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோ வந்து நான் மேக் பண்ணுறேன் அண்ட் என்னோடய ஜேர்னியில் நான் ஏன் வந்து இந்த மிஸ்டேக்ஸ்லாம் பண்ணேன் எப்படி வந்து இதை வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கிட்டேன் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு உங்களுக்கு வந்து என்னென்னலாம் சஜஷன் தர முடியும் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோ என்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்க நிறைய பிகினர்ஸ் வந்து பண்ணுற மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த வீடியோவில் நான் மோஸ்ட்லி வந்து அட்ரஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வித் தட் பீங் சார் லெட்ஸ் கேன் இந்த வீடியோ ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து லாங்குவேஜ் லாக்கிங் இந்த லாங்குவேஜ் லாக்கிங் பற்றி வீடியோ கடைசியில் கண்டிப்பாக வந்து டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் பட் லாங்குவேஜ் லாக்கிங் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு லாங்குவேஜ் வந்து டிபெண்ட் பண்ணிருக்கிறது ஒரே ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எனக்கு ஜாவா நான் ஜாவா மட்டும் தான் தெரியும் எனக்கு பைத்தானா பைத்தான் மட்டும் தான் தெரியும் நான் பைத்தானை தான் கோட் அடிக்க போகிறேன் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் இயரில் தான் இருப்பீங்க பைத்தான் வந்து கற்றுருப்பீங்க நல்லா வந்து கோட் அடிச்சுட்டு இருப்பீங்க ஏ இருக்கு மிஷின் லேர்னிங் இருக்கு நான் கடைசி வரைக்கும் பைத்தானை தான் இருக்க போகிறேன் நான் வந்து பைத்தான் டெவலப்பர் ஆக போகிறேன் டேட்டா சயின்ஸ் ஆக போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அதிகமாக வந்து யோசிக்கிறது சின்ன ஒரு நாலேஜ் வச்சுக்கிட்டு ஸோ இந்த மிஸ்டேக் நான் வந்து கண்டிப்பாக பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த மிஸ்டேக் வந்து நீங்கள் யாரும் பண்ணாதீங்க டெக்னாலஜி அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்றது வந்து ஃபார் மோர் தென் using one uh, programming language அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாட் ஆஸ்கிங் ஃபார் ஹெல்ப் இது வந்து நான் ரொம்ப அதிகமாக பண்ண ஒரு மிஸ்டேக் தான் வெறும் ஹெல்ப் கேட்காமல் இருக்கிறது மட்டும் மிஸ்டேக் கிடையாது எனக்கு எல்லாமே தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறதுமே வந்து ஒரு மிஸ்டேக் தான் இது வந்து எல்லாருமே அப்படி நினைக்க மாட்டாங்க ஒரு சிலருக்கு வந்து அந்த மாதிரி தாட் வரும் இன்க்ளூடிங் மீ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இவ்வளோ டெக் தெரியுது நான் வந்து இவ்வளோ பில் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம கற்றுக்கிட்டே போயிட்டே இருந்தால் கூட நமக்கு எப்பயுமே எல்லா விஷயமும் வந்து தெரிஞ்சிடாது அதனால் எப்பயுமே எனக்கு இது தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களோட லேர்னிங் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடவே பண்ணிடாதீங்க உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருந்தால் கூட அந்த விஷயத்தில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டாக இருக்கிற பர்சன் கிட்ட இருந்து புதுசாக ஏதாவது வந்து கற்றுக்க முடியுமான்னு ட்ரை பண்ணுங்கள் இல்லை ஒரு டெக்னாலஜியில் வந்து ஏதாவது ட்ரெண்ட் வந்திருக்கா அப்படின்றத பார்த்து அது என்னன்றது கற்றுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் எப்பயுமே லேர்னிங் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடாதீங்க சரி எப்படி வந்து நான் போய் ஹெல்ப் கேட்குறது அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களால் ஒரு ப்ராப்ளமை நீங்கள் ட்ரை பண்ணியே சால்வ் பண்ண முடியல அப்படின்னா வந்து ஹெல்ப் கேட்க நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் யாருக்கிட்ட போய் கேட்குறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு மென்டார் கிட்டே போய் கேட்கலாம் உங்களுக்குன்னு ஒரு மென்டாரை ஃபைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அவங்ககிட்ட எப்பயுமே நீங்கள் வந்து அப்ரோச் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கோங்க இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஒரு கம்யூனிட்டி வந்து ஃபைன் பண்ணுங்கள் நீங்கள் வந்து கோ வந்து நல்லா இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கீங்க இல்லை பைத்தான் வந்து இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கீங்கன்னா அதுக்கேற்ற கம்யூனிட்டி வந்து ஃபைன் பண்ணி அந்த கம்யூனிட்டியில் வந்து கொஞ்சம் ஆக்டிவாக இருங்க டிஸ்கார்ட் சேனல்ஸ் இருக்கும் இல்லை வந்துட்டு இன்டர்நேஷ்னல் கம்யூனிட்டிஸ் வந்து நிறைய இருக்கும் அதில் போய் ஜாயின் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஃபோரம்ஸில் வந்து கொஷின் கேளுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெடிட் இருக்குது இல்லைனா வந்து ஸ்டாக் ஓவர் ஃப்ளோ இருக்குது ஸ்டாக் ஓவர் ஃப்ளோவில் பிக்னஸால் வந்து கொஷின் கேட்க முடியாது அந்த சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா வந்து கூகுளில் சர்ச் பண்ணுங்கள் உங்களோட கொஷின் வந்து ஆல்ரெடி வந்து ஸ்டாக் ஓவர் ஃப்ளோவில் இருக்கான்னு பாருங்கள் இல்லை அப்படின்னா சாட் ஜிபி கிட்ட கண்டிப்பாக கேளுங்க சாட் ஜிபின்றது ஒரு ஏ ஆப் இது வந்து ஓப்பன் ஏற கம்பெனி பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இதை வந்து நிறைய சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர்ஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆல்ரெடி ஈவன் இன்ஜினியரிங் மேனேஜர்ஸ்லேருந்து ஒரு என்ட்ரி லெவல் டெவலப்பர்லேருந்து எல்லாருமே சாட் ஜிபிடி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு டவுட் இருக்குது அதை வந்து ஒரு மென்டார் கிட்டே கேட்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் சாட் ஜிபிடி கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு மென்டார் கிட்டே போங்க இதில் என்ன பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன ஒரு தப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணேன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட்டெல்லாம் வந்து நல்லா வந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டு இருப்பேன் பைத்தனில் தான் பண்ணுவேன் அந்த டைமில் வந்து என்னோட சீனியர்ஸ்லாம் சொல்லுவாங்க டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி கற்றுக்கோ காம்ப்ளெக்சிட்டி வந்து கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோ அப்போ நான் என்ன நினச்சேன்னா நம்பர்
நான் ட்ரையில் நேரர் பார்ப்பேன் எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்க கோடு எடுத்து அப்படியே போட்டுட்டு இதில் நமக்கு தேவையானது வந்து மாற்றிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி பார்ப்பேன் அப்படி பண்ணிங்கன்னா போக போக நீங்கள் வந்து நிறைய பில்ட் பண்ணுவீங்க ஆனால் உங்களோட லேர்னிங்னு பார்த்தா எதுவுமே இருக்காது திடீர்னு ஒரு பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த பிரச்சனை என்னன்றது உங்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ டாக்குமெண்டேஷன் படிக்கிறத ஒரு ஹேபிட்டாக வச்சுக்கோங்க அடுத்தது நாட் யூசிங் வேர்ஷன் கண்ட்ரோல் இது வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஆஃப் காலேஜ் ஃபுல்லாகவே வந்து வேர்ஷன் கண்ட்ரோல்லாம் என்னென்னு எனக்கு தெரியாமல் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பில் வந்து இன்டர்னா ஜாயின் பண்ணப்போ தான் நான் கிட்டப் நான் என்னென்னு கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ கிட்டப் ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை கண்டிப்பாக செக் அவுட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் பிகினர் இருந்தாலும் சரி இல்லை நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டாக இருந்தாலும் சரி கிட்டுனா என்னென்னு தெரியல வேர்ஷன் கண்ட்ரோல்லாம் என்னென்னு தெரியலனா கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து ரொம்ப தெளிவாக வந்து சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ வேர்ஷன் கண்ட்ரோல் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து கற்றுக்கணும் உங்களுக்கு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தெரியுதோ இல்லையோ வேர்ஷன் கண்ட்ரோல் கண்டிப்பாக கற்றுக்கணும் அதுக்கு அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஓவர் காம்ப்ளிகேட்டிங் த கோட் இப்போ வந்து அவசர கொடுக்கையாக வந்து நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க துரு துருன்னு வந்து நான் வந்து இதை பண்ணுறேன் அதை பண்ணுறேன் நான் வந்து ஆப்டிமைஸ் பண்ணுறேன் ப்ரீ ப்ரீ அசம்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ரீ மெச்சூர் ஆப்டிமைசேஷன் சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது நீங்கள் வந்து கோட் அடித்து அந்த கோடு ப்ரொடக்ஷனுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் இதை ஆப்டிமைஸ் பண்ணுறேன் அதை ஆப்டிமைஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஏதோ வந்து பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அதை வந்து பண்ணாதீங்க ஃபர்ஸ்ட்டு உங்களோட கோடு நார்மலாக டைப் பண்ணுங்கள் அது வந்து போயிட்டு எக்ஸிக்யூட் ஆகட்டும் அது எப்போ ஸ்லோ ஆகுதோ அந்த டைமில் மட்டும் ஆப்டிமைஸ் பண்ணிக்கலாம் எடுத்தோடனே நான் ஆப்டிமைஸ்டாக தான் கோட் அடிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரீ மெச்சூர் ஆப்டிமைசேஷன்லாம் பண்ணாதீங்க ஏன்னா உங்களோட யூசர் பேஸ் எவ்வளோ இருக்குது உங்களோட டேட்டா எவ்வளோ இருக்குன்றதை பொறுத்து தான் கோடு வந்து ஸ்பீடாக இருக்கிறதோ ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கிறதோ இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஆப்டிமைஸ்டாக கோடு எழுதுனா கூட உங்களோட டேட்டா கம்மியாக இருந்தால் அது ஆப்டிமைஸ்டாக ஒர்க் ஆகாது இது வந்து உங்களுக்கு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சிருந்தால் இது வந்து உங்களுக்கு புரியும் ஓகே அதுக்கு அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்கிப்பிங் த கமெண்ட்ஸ் அண்ட் டாக்குமெண்டேஷன் எப்பவுமே டாக்குமெண்டேஷனை ஸ்கிப் பண்ணுறது நம்ம ஆல்ரெடி அட்ரஸ் பண்ணியாச்சு ஆனால் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கமெண்ட்ஸை மிஸ் பண்ணுறது ஒரு கோடை வந்து நீங்கள் படிக்க ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது வந்து டுடூ அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க இல்லை வார்னிங்னு போட்டிருப்பாங்க இல்லைனா இது கீழே இருக்க கோடை வந்து ரிமூவ் பண்ணாதீங்கன்னு போட்டிருப்பாங்க இந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸை வந்து இக்னோர் பண்ணவே பண்ணாதீங்க ஏன்னா கமெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் ஒரு டெவலப்பருக்கு கூட கம்யூனிகேட் பண்ணுறீங்க இல்லை வேறு ஒரு டெவலப்பர் உங்கள் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணுறாங்க அவங்க அங்கே வேலை செய்கிறாங்களோ இல்லையோ அது ஃபியூச்சரில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னு நினச்சி எழுதுகிற ஒரு விஷயம் தான் வந்து கமெண்ட்ஸ் ஸோ பிகாஸ் கமெண்ட்ஸ்க்கு வந்து லிட்ரலி அதுக்கு இருக்கிற ஒரே வேலை வந்து ஒரு டெவலப்பர் வந்து படிக்கணுன்றதுக்காக தான் வந்து எழுதுகிறாங்க கமெண்ட்ஸ்னு சொல்கிறது ஸோ கமெண்ட்ஸ் வந்து எப்பவுமே வந்து இக்னோர் பண்ணாதீங்க அதை வந்து படிக்க ஆரம்பிங்க ஒரு கோடு வந்து கோட் பேஸ் எடுக்கிறீங்க அதில் வந்து ஒரு கமெண்ட் இருக்குனா அது என்னன்றதை படிச்சு பாருங்கள் அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் வந்து டெஸ்டிங் நான் வந்து நிறைய டெவலப்பர்ஸ் பார்த்துருக்கேன் அவங்க எழுதுகிற கோடு வந்து அவங்க டெஸ்ட் பண்ணவே மாட்டாங்க நாட் ஈவன் யூனிட் டெஸ்ட் கூட பண்ண மாட்டாங்க டேரக்டாக கோடு எழுதுவாங்க அமுச்சு விட்ருவாங்க நீ வந்து டெஸ்டிங் டீம் வந்து டெஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி எப்பயுமே இருக்காதிங்க நீங்கள் வந்து ஒரு கோடு எழுதுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு பேஸ் கேஸு ஹெச் கேஸு நெகட்டிவ் கேஸு இல்லை எம்டி கேசஸ்ஸு நல் செக்கு இதெல்லாம் வந்து பேசிக்காக வந்து பண்ணிடுங்க இது வந்து ஆப்டிமைசேஷன்லாம் கிடையாது இது ஜென்ரல் டெஸ்டிங் தான் உங்களோட கோடு வந்து இன்டென்டடாக வந்து ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா இது வந்து மற்ற ஃபீ மற்ற ஃபீச்சர் கூடலாம் எங்கே வந்து இன்ட்ராக்ட் ஆகுது மற்ற ஃபீச்சர்லாம் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுமா ஆகாது அப்படின்றத நீங்களே வந்து ஒரு டெஸ்டிங் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு டெஸ்டிங் டீமுக்கு அனுப்புங்க அப்போ தான் உங்களோட கோட் குவாலிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் கோட் அடிக்கிறப்பவே வந்து அது உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ளோவாகவே வந்துடும் அதுக்கு அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டுட்டோரியல் ஹெல்ல போய் மாட்டிக்கிறது டுட்டோரியல் ஹெல் அப்படின்ற கான்செப்ட் என்னன்னு சொல்லிட்டு நான் ஆல்ரெடி என்னோட வீடியோஸில் சொல்லியிருக்கேன் அப்படி தெரியலனா வந்து இப்போ சொல்கிறேன் டுட்டோரியல் ஹெல் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு பிகினர் ஒரு டுட்டோரியல் பார்த்துட்டு எதுவுமே பில்ட் பண்ணாமல் அடுத்தடுத்த டுட்டோரியல் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறது மினிட் கணக்கில் ஹவர் கணக்கில் வந்து அடுத்த 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 அடுத்து டுட்டோரியல் வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் எதுவுமே பில்ட் பண்ண மாட்டாங்க அந்த மாதிரி வந்து இருந்துடவே இருந்துடாதீங்க ஒரு டுட்டோரியல் பார்த்தா கண்டிப்பாக ஒரு ப்ராடக்ட் ஆச்சு பில்ட் பண்ணியிருக்கணும் ஒரு மல்டிப்புள் டுட்டோரியல்ஸ் பார்க்குறீங்க ரியாக்ட் ஜேஸில் ஒரு மூணு நாலு டுட்டோரியல்
அதுக்கு அடுத்து இது எப்படி நீங்கள் டீபக் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து உங்களோட இன்டர்னல் எரராக இருந்தால் உங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்க டெவலப்பர்ஸ் கிட்டே கேட்டு பார்க்கலாம் இல்லை அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த எரர் அப்படியே காப்பி பண்ணி எடுத்து கூகுளில் போடுங்க கண்டிப்பாக வந்து ஸ்டாக் ஓவர் ஃப்ளோவில் அதுக்கான அந்த எரருக்கான ஒரு ரெசல்யூஷன் வந்து கிடைக்கும் அந்த ரெசல்யூஷனில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பத்து ஆன்சர்ஸ் இருக்கும் அதில் மேலே இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொஷினாக இருக்கும் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு வேலிடான ஆன்சராக இருக்கும் அதுக்கு நிறைய பேர் வந்து ஓட் பண்ணியிருப்பாங்க அது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பத்து ஆன்சர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்த ஆன்சர் ஒன்று ஒர்க் ஆகலையா அடுத்து ட்ரை பண்ணுங்கள் அடுத்த ஃபிக்ஸ் ஒர்க் ஆகலையா அதுக்கு அடுத்து ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்படியே நீங்கள் பண்ணிட்டே போனீங்கன்னா மோஸ்ட்லி உங்களோட எரர் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் இதுக்கு எந்தெந்த வெப்சைட்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் எதெல்லாம் வந்து ரிலேபிள்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் ஓவர் ஃப்ளோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கடுத்து வந்து கிட்டப் போட ஃபோரம்ஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து சார்ட் ஜிபிடி யூஸ் பண்ணியும் நீங்கள் வந்து எரரை வந்து ரிசால்வ் பண்ணலாம் ஆனால் சார்ட் ஜிபிடி கிட்ட கொடுக்குறப்போ உங்கள் கோடையும் சேர்த்து கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து எரர் ஈஸியாக ரிசால்வ் பண்ணிவிடும் உங்கள் கோடை காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் உங்கள் எரரை காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணுங்கள் ஹவு டு ரிசால்வ் திஸ் எரர் அப்படின்னு கேளுங்க அதுவே வந்து என்ன தப்பு எந்த கோடை வந்து மாற்றணும் அப்படின்றத தெளிவாக சொல்லும் தயவு செஞ்சு அது கொடுக்குற ரெஸ்பான்ஸ் வந்து படித்து பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் நிறைய எரர்ஸை வந்து நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ண ஃபிக்ஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் சரி ஓகே அதுக்கு அடுத்த ரொம்ப பெரிய மிஸ்டேக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபியர் ஆஃப் ஃப்ரீ ஃபேக்ட்ரிங் ஃபியர் ஆஃப் ஃப்ரீ ஃபேக்ட்ரிங் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரீ ஃபேக்ட்ரிங் தான் என்னென்னு சொல்லிடுறேன் ஒரு கோடு ஆல்ரெடி எழுதியிருப்போம் இந்த கோடை வந்து நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஆப்டிமைஸ் பண்ணுறேன் இல்லை பார்க்குறதுக்கு ரீடபுளாக நான் எழுதுறேன் அப்படின்னா இதை தான் வந்து நம்ம ரீ ரீ ஃபேக்ட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நிறைய டெவலப்பர்ஸ் ரீ ஃபேக்ட்ரிங் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா சப்போஸ் நான் இதில் கை வச்சு ஆல்ரெடி ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கிறது உடஞ்சிருச்சுனா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஈவன் ப்ரோக்ராமிங்கில் வந்து ஒரு மீம் ஒன்று இருக்குது இஃப் இட் ஒர்க்ஸ் டோன்ட் டச் இட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒர்க் ஆச்சு அதை அப்படியே விட்டுரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இதை வந்து ஒரு மீமாக மட்டும் பாருங்கள் அது வந்து எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை சம்டைம்ஸ் ரொம்ப வந்து கோடு பார்த்து வந்து பயப்படாதீங்க ஒரு ஏர்லி ஸ்டேஜில் இருக்கிறப்போ நீங்கள் உடச்சி உடச்சி தான் கற்றுக்க முடியும் நிறைய விஷயத்தில் வந்து எரர்லாம் பார்த்து தான் கற்றுக்க முடியும் ஸோ இது வந்து ஆல்ரெடி ஒர்க் ஆகுது ஸோ நான் இதில் வந்து எந்த சேஞ்சஸும் பண்ண மாட்டேன் இதில் வந்து நான் இன்வால்வ் ஆக மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்காதிங்க மோஸ்ட்லி நிறைய சேஞ்சஸ் வந்து பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் பிகாஸ் நான் வந்துட்டு கிட்டப் வந்து எனக்கு எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு ஃபஸ்ட்டு ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் போனப்போ எனக்கு தெரியாது நான் பாட்டு கிட்டப்பில் என்னென்னலாம் கமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு நான் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பார்த்தா நான் வந்து மாஸ்டர் பிரான்ச்சுக்கு புஷ் பண்ணிட்டேன் அந்த டைம் வந்து எனக்கு சிஏசிடி ஓடி எனக்கு டேரக்டாக வந்து டிப்ளை போய் நிற்குது எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில அப்போ வந்துட்டு என்னோடய மென்டார் வராங்க வந்துட்டு என்னடா பண்ணி வச்சுருக்க இப்படிலாம் பண்ணக்கூடாதுரா இது வந்து தப்பு நீ வந்து தெரியாமல் வந்து மாஸ்டர் பிரான்ச்சுக்கு புஷ் பண்ணிட்டேன் மாஸ்டர் பிரான்ச்சில் வந்து புஷ்ஷே பண்ணக்கூடாது இது ஒரு பெரிய தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிகாஸ் நான் வந்து கரெக்டான டூட்டோரியல்லாம் ஃபாலோ பண்ணல சும்மா போனேன் க்ரியேட் பண்ணி பார்த்தேன் அந்த டைமில் தான் எனக்கு தெரிஞ்சுது மாஸ்டர் பிரான்ச்சும் மெயின் பிரான்ச்சும் எந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நிறைய விஷயங்கள் வந்து பண்ணி பண்ணி வந்து கற்றுக்கோங்க எப்பயுமே வந்து ஒரு ரீஃபேக்டரிங்கோ இல்லை வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு கோடை புஷ் பண்ணுறதுக்கோ வந்து பயந்து அது வந்து பண்ணாமல் இருந்துடாதீங்க ஸோ யா கடைசி பட் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நாட் ஃபோக்கஸிங் ஆன் த ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ் நிறைய டெவலப்பர்ஸ் வந்து நான் பார்க்குறேன் ஒரு தேர் ஆர் டூ செட் ஆஃப் டெவலப்பர் ஒருத்தவங்க ஹூ கேன் சால்வ் அ ப்ராப்ளம் இன்னொருத்தவங்க வந்து தே ஆர் வெரி குட் இன் ஒன் சர்டன் டெக்னாலஜி பீப்புள் ஹூ ஆர் வெரி குட் இன் ஒன் சர்டன் டெக்னாலஜி அவங்க வந்து சார்ட் அவுட் ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பில் போயிடுவாங்க இல்லை ஏதாவது ஒரு கம்பெனி அது அவங்களுக்குன்னு ஒரு சில செட் ஆஃப் கம்பெனிஸ் இருக்கும் அவங்க வந்து போயிடுவாங்க அவங்களோட வேலையே என்ன இருக்குன்னா டெக்னிக்கலி நான் ஒன்று கொடுப்பேன் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இருக்கும் ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டாக் அபவுட் தோஸ் டெவலப்பர்ஸ் தேர் சார்ட் அவுட் இன்னொரு டெவலப்பர்ஸ் என்னென்னா எனக்கு வந்து எம்என்சி போகணும் சர்வீஸ் பேஸ் கம்பெனி போகணும் ப்ராடக்ட் பேஸ் கம்பெனி போகணும் இல்லைனா வந்துட்டு சாஸ்க்கு சாஸ் கம்பெனிஸ் போகணும் அப்படின்ற மாதிரி இருப்பாங்க நிறைய பேர் வந்து ஹை பேயிங் சேலரி போகணும் இல்லை எனக்கு வந்து ஒரு ஜாப் கண்டிப்பாக கிடைக்
பண்ணுறீங்களோ இல்லையோ இல்லை டிஎஸ்ஏ தான் நான் பண்ணி கற்றுக்க போகிறேன் அப்படின்லாம் இல்லவே இல்லை சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் சால்விங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஸ்கில் இதுதான் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து நான் வந்து பார்த்து கற்றுக்கிட்டேன் அண்டு யாரெல்லாம் வந்து ப்ராப்ளம் சால்விங்கில் ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்காங்களோ அவங்கள டெக்னிக்கலி வந்து ரொம்ப வெல் வெஸ்ட்டாக போகிறத நான் வந்து கண்கூடாக வந்து பார்த்துருக்கேன் எனக்கு அவ்வளோ பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லைனா கூட என்னோடய பெரிய சர்க்கிளில் வந்து நான் இதான் வந்து நான் பார்த்துருக்கேன் அண்டு நான் கேட்டுமே வந்து இருக்கேன் ரொம்ப வந்து ஒரு லாங்குவேஜில் வந்து ரிலே ஆகி இருக்கு இருக்கவே இருக்காதிங்க நான் ஜாவா தெரியும் நான் ஜாவா மட்டும்தான் பண்ணுவேன் எனக்கு பைத்தான் தெரியும் பைத்தான் ஈஸியாக இருக்குது இப்போ என் போடு நான் ஜாவா போகணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த மாதிரிலாம் இருக்கவே இருக்காதிங்க உங்களுக்கு ஜாவாவில் ஒரு ஓப்பனிங் வருதா ஓகே உங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து ஷிஃப்ட் ஆக ரெடியா போங்க ஜாவா கற்றுக்கோங்க அது அவ்வளோ கஷ்டம்லாம் இல்லை ஒரு லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சிட்டா போதும் அடுத்த லாங்குவேஜ் போகிறது ரொம்ப ஈஸி ஸோ பைத்தான் வந்து நீங்கள் கற்றுக்க போகிறீங்க இல்லை ஜாவாலேருந்து பைத்தான் ஷிஃப்ட் ஆகணும் இப்போ லெட் சே நீங்கள் வந்து ஒரு டேட்டா சயின்ஸோ இல்லை டேட்டா அனலிஸ்ட் இல்லை மிஷின் லேர்னிங்கில் வந்து ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வருதுன்னா ஓகே டெஃபினெட்லி போங்க பைத்தான் கற்றுக்கோங்க என்ன ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் ஆகுமா ஃபுல்லாக ஒரு டூட்டோரியல் பார்க்குறதுக்கு பார்த்து கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து டேட்டா சயின்ஸோ மிஷின் லேர்னிங்கோ அதோட வீடியோஸ்லாம் பார்த்து அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பாருங்கள் அதை வந்து உங்களோட மண்டையில் ஏற்றிக்கோங்க அடாப்ட் வந்து எப்பயுமே வந்து ரெடியா இருங்க ஸோ ஒரு லாங்குவேஜ் மட்டும் தயவு செஞ்சு போட்டு இதுதான் வந்து சம்ம லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கவே இருக்காதிங்க நானுமே வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் பைத்தான் தான் சம்ம லாங்குவேஜ் அப்படின்னு இருந்தேன் அப்புறம் சி பார்க்குறப்ப சி தான் ரியல் டெக்னாலஜி அப்படின்னு இருந்தேன் அப்புறம் ஜாவா பார்க்குறப்ப ஜாவா தான் இருக்கிறதுலேயே ஈஸி நிறைய பேரால் வந்து எழுத முடியும் மெயின்டைனாக மெயின்டைபிளாக இருக்கும் கோடு அப்படின்னு தெரிஞ்சுது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் பார்த்தா அப்படியே இதுதான் எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தோணுச்சு எல்லா லாங்குவேஜ்க்கும் ஒரு ப்ரோ இருக்கும் ஒரு கான் இருக்கும் ஒரு சில இடத்துல ஒரு லாங்குவேஜ் தான் பக்காவாக இருக்கும் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ட்ரேடிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு மில்லி செகண்டு கூட வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து கால்குலேஷன் மிஸ்மேட்ச் ஆகக்கூடாது அப்படின்ற இடத்துலலாம் வந்துட்டு கோ ரஸ்ட்டு அப்புறம் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இந்த மாதிரி லாங்குவேஜ் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அங்கே போய்ட்டு நான் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் எனக்கு பைத்தான் தான் தெரியும்னு போட்டிங்கன்னா பைத்தான்லாம் போட்டால் படுத்துரும் எச்எஃப்டிலாம் பண்ணவே முடியாது ஸோ நிறைய பேர் வந்துட்டு எனக்கு வந்து மிஷின் லேர்னிங் தெரியும் டேட்டா சயின்ஸ் தெரியும் அது வந்து நான் பண்ணணும் அப்படின்னா பைத்தான் தான் ஆப்வியஸ்லி அங்கே போய்ட்டு நீங்கள் வந்து சி ப்ளஸ் ப்ளஸோ இல்லை ஜாவாவோ யூஸ் பண்ணுறது யாரும் பெருசாக அவ்வளோ ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா பைத்தான்றது ஒரு மிஷினில் ரன் ஆக போது ஒரு மாடல் வந்து ரன் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து அவுட் புட் தரப்போகுது ஆப்வியஸ்லி அதுக்கு தேவையான ரிசோர்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து அலோகேட் பண்ணிடுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயமே வந்து நீங்கள் வந்து நிறைய கற்றுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் ஒரே ஒரு லாங்குவேஜ் மட்டும் ரிலே ஆகி இருக்காதிங்க எனக்கு தெரிஞ்சு பத்து மிஸ்டேக்ஸ் நான் பண்ணுது அண்டு நிறைய பேர்கிட்ட நான் கேட்டதெல்லாம் வந்து இதில் வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் ஐ திங்க் திஸ் வீடியோ வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் நிறைய பேருக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் வில் ப்ரொவைட் மோர் கண்டென்ட் மோர் யூஸ்ஃபுல் கண்டென்ட் இன் திஸ் சேனல் தட்ஸ் பின் கீப் கோடிங் பை